ஹலோ பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க படிக்கிறாங்க ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜஸ்க்கு வரும்பொழுது அவங்கக்கிட்ட ரீடிங்கில் ஸ்பெல்லிங்கில் ரைட்டிங்கில் அதுக்கப்புறம் அதனால் இருக்கக்கூடிய காம்ப்ரிஹென்ஷனில் சில டைம் இதெல்லாம் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அப்படி டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும் பொழுது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு அசஸ்மெண்ட் முடித்த வாட்டி இதுக்கு ரெமிடியல் டீச்சிங் தேவை அப்படின்றத இன்றைக்கி பரவலாக பேசப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது அப்போ ரெமிடியல் டீச்சிங்னா என்ன பிகாஸ் இன் ஹெலிக்ஸ் ஓப்பன் ஸ்கூல் அண்ட் லேர்னிங் சென்டர் நாங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸாக ரெமிடியல் டீச்சிங் ஃபார் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ்க்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டாக ஒரு சர்டிஃபிகேட் ப்ரோக்ராம் வச்சுருக்கோம் வி வில் டாக் டு தேவி பிரியா who is a psychologist and a remedial instructor remedial teaching na actually enna ena nareya edathila remedial teaching abindrathu innum puriyada alavukku irukku actually remedial teaching na enna adoda what is the benefit of uh, getting into remedial teaching சார் ரெமிடியல் டீச்சிங் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா அது ரீடீச்சிங் கிடையாது ஸோ ரீடீச்சிங் அப்படிங்கிறத சொல்கிறதே திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொடுத்து அவனை அது மனப்பாடம் பண்ண அப்படிங்கிறது தான் அந்த ரீடீச்சிங் ஸோ அந்த மெத்தட் அவர் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரெமிடியல் டீச்சிங் கிடையாது ஸோ ஒவ்வொரு குழந்தைங்களும் அது நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது ஸோ ஒவ்வொரு குழந்தைங்களும் ஒவ்வொரு கிரேட் லெவலில் போகிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்டு தேர்ட் அப்படின்னு போகிறாங்க ஸோ அப்படி போகும்போது நிறைய குழந்தைங்க அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போகும்போது அதை கோப்ப பண்ணிக்கிறாங்க பட் சில குழந்தைங்களுக்கு அந்த லெவல் அந்த ஸ்கில் வந்து சரியாக வரதில்லை டெவலப் ஆகிறதில்லை அப்போது ஸோ அந்த கேப்பை நம்ம எப்படி ஃபில் பண்ணுறது ஸோ அதை ஃபில் பண்ணுறது தான் இந்த ரெமிடியல் டீச்சிங் ஸோ அதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைங்களோட ஸ்கில் எங்கே நின்றுடுச்சு ஸோ எதில் அவங்களுக்கு சிரமம் இருக்குது அதை வந்து நம்ம டீச் பண்ணுவோம் ஸோ அதை வந்து சிஸ்டமேட்டிக்காக டீச் டீச் பண்ணுவோம் ஸோ அதை வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு முறையில் நாங்கள் சொல்லித்தரோம் ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸ்பெல்லிங் ஸ்ட்ராட்டஜி ரைட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ இதெல்லாமே ஒரு மெத்தட் ஸோ அந்த மெத்தடில் சிஸ்டமேட்டிக்காக நம்ம டீச் பண்ணும்போது தான் குழந்தைங்களுக்கு கற்றுக்கிறது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ கேப்பு வந்து அதிகமாக ஆகாமல் அடுத்தடுத்த கிளாஸ் லெவல் போகும்போது அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரெமிடியல் டீச்சிங் அப்படிங்கிறது ஒரு சயின்டிஃபிக் மெத்தட் ஸோ இது வந்து டீச்சர்ஸ் ஆகட்டும் பேரண்ட்ஸ் ஆகட்டும் ஸோ கற்றுக்கிட்டு தான் அது ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ தான் நம்ம அந்த சக்ஸஸ் ரேட்டையும் பார்க்கலாம் ஹலோ பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் ஹெலிக்ஸ் ஓப்பன் ஸ்கூலில் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கண்டினியூஸாக இந்த ஸ்பெசிஃபிக் லேர்னிங் சேலஞ்சஸ்க்கு சர்டிஃபிகேட் ப்ரோக்ராம் போய்கிட்டு இருக்கு இந்த ஒரு பேட்ச்க்கு டீச்சராகவும் பேரண்ட்டாகவும் இருக்கிற ரெண்டு பேர் வந்து அட்டன் பண்ணுறாங்க அவங்கக்கிட்ட நம்ம இந்த ரெமிடியல் டீச்சிங் அப்படின்னா என்ன நினச்சிட்டு வந்தீங்க இங்கே என்ன கற்றுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றத கேட்போம் அவங்களோட வியூஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் என் பேர் சுபா நான் ஒரு ஸ்கூலில் கவுன்சிலராக ஒர்க் பண்ணுறேன் ரெமிடியல் டீச்சிங் கற்றுக்கிறதுக்காக வந்தேன் நான் நினச்ச ரெமிடியல் டீச்சிங்னா ஒரு டியூஷன் நம்ம எப்படி எடுப்போம் பசங்களுக்கு படிக்காத பசங்களுக்கு நம்ம திருப்பி ரீடீச் பண்ணுறது அதுதான் ரெமிடியல் டீச்சிங்னு நான் நினச்சேன் இவ்வளோ ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்கும் இப்படி சொல்லி கொடுத்தா பசங்களுக்கு ஈஸியாக கற்றுக்குவாங்க அதை வந்து அப்போதைக்கு மட்டும் கிடையாது அவங்க லைஃப் டைம் அவங்க யூஸ் பண்ணலாம் அதை அது ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிறாங்கன்னா ஒரு சீக்வென்ஷலாக கற்றுக்கிறாங்கன்னா அது வாழ்க்கை பூரா அவங்க மறக்காமல் அவங்க கற்றுக்குவாங்க அதுதான் ரெமிடியல் டீச்சிங்குங்கிறது நான் இங்கே வந்து தான் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ எல்லா டீ டீச்சர்ஸ்க்கும் பேரண்ட்ஸ்க்கும் நான் சொல்கிறது என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரெமிடியல் டீச்சிங் அப்படிங்கிறது இருக்குது நம்ம இது பசங்களுக்கு எல்லா பசங்களுக்கும் அது அவசியப்படுமான்னா இல்லை சில பேர் வந்துட்டு அப்படியே அப்படியே ஃப்ளோலேயே படிச்சுக்குவாங்க இப்போ நம்மெல்லாம் நம்ம படிக்கிற டைம்லலாம் நம்மெல்லாம் இப்படி சொல்லி கொடுக்கல பட் இப்போ பசங்களுக்கு வந்து டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு நம்ம அவங்களுக்கு எப்படி சொல்லித்தரலாங்கிறத இங்கே சொல்லித்தராங்க ஸோ இது அவங்க கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் பசங்களுக்கு அது யூஸ் பண்ணலாம் நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்படி இருக்குது குழந்தைங்க இதனால தான் வந்துட்டு அவங்க சிரமப்படுறாங்க படிக்கிறதுக்கு ஒரு விஷயம் இது செய்கிறான் இதை செய்ய மாட்டேங்கிறான் இதில் ரொம்ப சுட்டியாக இருக்கான் ஸ்மார்ட்டாக இருக்கான் இதை செய்ய மாட்டேங்கிறாங்கிறது எல்லா பேரண்ட்ஸோட கருத்தாக இருக்குது பட் ஏன் அந்த குழந்தை வந்து அந்த ஃபீல்டில் அவர்னால் செய்ய முடியல ஒரு மேத்து பண்ண முடியல ஆனால் இங்கிலீஷு பேச்சு கம்யூனிகேஷன் எல்லாம் நல்லா வருது ஆனால
நான் ஒரு ஸ்கூலில் வந்து டீச்சராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ரெமிடியல் டீச்சிங் அப்படின்றத பற்றி எனக்கு எந்த ஒரு ஐடியாவுமே கிடையாது யாராவது கேட்டாங்கன்னா கூட ட்ரைனிங் போகிறேன் என்ன ரெமிடியல் டீச்சிங் இல்லை எனக்கு தெரியல அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் பட் ஒன்ஸ் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ரெமிடியல் டீச்சிங்னால் என்ன அதோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றதே புரிஞ்சுது இப்போ ஒரு குழந்தைய வந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா எல்லா குழந்தைங்களுமே ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க ஒவ்வொரு குழந்தைங்களுமே யூனிக் தான் ஒரு சில குழந்தைங்க படிக்கல அப்படின்னா அவன் படிக்கல 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 அப்படின்னு அதை மட்டுமே தான் சொல்லிட்டுருப்போம் பட் ஏன் படிக்கல அப்படின்றத யோசிக்கணுன்றதே இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது ஸோ படிக்கல அப்படின்ற விஷயத்தில் எத்தனை விஷயம் எவ்வளோ சப் கேட்டகரிஸ் இருக்குது என்னென்ன விஷயம்லாம் நம்ம பார்க்கணும் அதை பார்த்து அதில் எதில் ப்ராப்ளம்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றதே இங்கே வந்து இந்த ட்ரைனிங் செஷன் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது அதே போல் இப்போ அப்போ நம்ம படிக்கும் போதெல்லாம் டியூஷன் போவோம் படிக்காத பசங்க டியூஷன் போவாங்க அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க ஸ்கூலில் சொல்லி கொடுத்ததே திரும்ப சொல்லி கொடுப்பாங்க அவ்வளோதான் பட் இங்கே வந்து பர்டிகுலராக அவனுக்கு எதில் பிரச்சனை ஸ்பீக்கிங்கில் பிரச்சனையா அவனுக்கு எழுதுறதுல பிரச்சனையா இல்லை படிக்கிறது புரிஞ்சுக்கிறதுல பிரச்சனையா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிரச்சனை எல்லாத்தையுமே நம்ம அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதுக்கான ஸ்பெஷலாக அவனுக்கு ட்ரைனிங் பண்ணுறது ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லித்தரது இப்படிலாம் நீ கற்றுக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து அவங்க லைஃப் லாங் வந்து எல்லா விஷயத்துலையுமே அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றது இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது ரெமிடியல் டீச்சிங் அப்படின்றது வந்து நாட் ஓன்லி ஃபார் ஏனோ ஆஸ் அ பேரண்ட்டாகவும் ஆஸ் அ டீச்சராகவும் இது எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல் அப்படின்றது இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ